നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്നല്ല അത് ഏത് സെക്ടറിലാണ് വരുന്നത് ആ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ആ സെക്ടറിന് ഏണിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ലൈക്ക് ഒരേ സെക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക് റോൾ ടെക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു സെക്ടറായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല കോഴ്സുകളും ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എ പിന്നെ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോമയും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സ്കിൽസ് അക്യർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു ബി ടെക് ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി തന്നെ വേണമെന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്തിലില്ല സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഗ്രോയിങ് സെക്ടേഴ്സ് Uh, which can be a good earning potential until 2030. ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ടോപ്പ് സെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് പേരായിരിക്കും കൂടുതലും ഏൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ആ ഒരു അഞ്ച് സെക്ടറിൽ വരുന്നത് സോ മൈ നെയിം ഇസ് ആരിഫ് ഉള്ളാട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ സെഷൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കരിയർ ആണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ബിഗ് തിങ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ലക്ഷം മാസം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ലേ നോക്കുക പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ് കോടി റവന്യൂവിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കൾച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ബിൽഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദി അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിനെ പറയുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സോളോ പ്രണേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓഫ്ലൈനായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വരും ഇന്ന കേസ് ഉണ്ട് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് വൈറ്റ് കോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സോളോ പ്രിൻ്റ് സോളോ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മാൻ ആമി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സർവീസസ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സെല് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫീൽഡിലേക്കും വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഓബിയസ്ലി സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ ഡിഡ് വെൻ ഐ വാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കോണ്ടൻറ്റ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് സോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരുടെ ഫേസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് ആയി നിന്നു സോ ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു അത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ ലാസ്റ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാം ഞാനായിരിക്കും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സോളോ പ്രണർ ബിസിനസ് സോ ദിസ് ഇസ് വെർ യു ക്യാൻ മേക്ക് മണി ഓൾസോ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു സ്കില്ലിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്കില്ലെന്ന് പറയില്ല ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാ സർവീസസ് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് തേർട്ടി കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ട് ആൾ തന്നെ ഹയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ടൈം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നോക്കി ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി പിടിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഓൺ ആക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോയിലും മേലെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ കാണണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോ എൻ്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കയറണമെന്ന് ഏതൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി പോകണം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ ഓർ ഡിസ്ലൈ ഡിസൺ മാറ്റർ ഈ ഒരു സോളോ പ്രണറിൽ ലോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജന്മന ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ജന്മയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് പോയൊരു ഡിസോർഡർ ആയാൽ നിങ്ങളൊരു ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ സോ ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് താഴെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഫിലിറ്റ് സോ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിൽ എല്ലാ കോഴ്സുകളും വരും നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങളിനി പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ സാലറി ഭയങ്കര കുറവാണ് ലൈക്ക് നേഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇവരാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി കെ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും കുറവാണ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ കുറേ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഫോറിനിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും സോ ജനറലി മെമ്പിളേർ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകും എന്നിട്ട് അവർ നേരെ ഫോറിനിലേക്ക് കയറി പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഏണിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലാണ് പണിയും കുറവ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ട്വൻറ്റി കെ കിട്ടുന്നത് അവിടെ വെറും നാലഞ്ച് മണിക്കൂറും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല ഏണിങ് ആയിരിക്കും സോ തേർഡ് വൺ ഇസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോഡിംഗ് ഇസ് എ സ്കിൽ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു സ്കില്ലാണ് ഫുൾ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സോ കോഡിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ പറ്റും നിങ്ങൾ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രോട്ടോ ടൈപ്പിനെ പോലത്തെ സോ കോഡിങ് പഠിക്കൽ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ടഫ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യൂട്യൂബിൽ കുറേ ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും കോഡിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പെയ്ഡ് കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നന്നായി റിട്ടേൺ കിട്ടും സോ കോഡിങ്ങിലൂടെ അതെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈക്ക് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ അതുപോലത്തെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹയർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസും കാരണം അതല്ലാണ്ട് ഇവരെ ശരിക്കും വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവരുടെ വാല്യൂ അവർക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹയർ ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹൗ ദ സർക്കിൾ വർക്ക് സോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ വരുന്ന റോളുകളാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്സ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാവുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സോ മൊബൈൽ ആപ്സിനാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സോ നിങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നാലഞ്ച് വർഷ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്ട് എഞ്ചിനീയറായി മാറാം സോ കമ്പനീസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യും സോ ദർ ഇസ് എ അൺലിമിറ്റഡ് ക്യാപ് ഫോർ ദി പാക്കേജ് ഇതിൽ സെയിം വരുന്നതാണ് ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഒരു പ്രോപ്പർ കോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഐ ടി കാര്യം ഇവരൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്തുന്ന ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിലേക്കാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം സോ നിങ്ങളൊരു മെഷീൻ ലേണിങ് ആൽഗ്രിതം അതുപോലത്തെ ബിഗ് ഡാറ്റ അതിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്താന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ബാച്ച് മേറ്റ്സ് ബാച്ച് മേറ്റ്സും സീനിയേഴ്സും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ലിങ്ക്ഡിൻ എടുക്കുക കോളേജ് എടുക്കുക മലയാളീസിനെ ആരെങ്കിലും കാണും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മെസ്സേജ് അയക്കുക ചോദിക്കുക അറിയുക എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹയസ്റ്റ് പേഡ് റോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു റോളാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ്സ് അധികം എവിടെയാണ് പണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ബ്രാൻഡ്സ് എവിടെയായിരുന്നു അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ റേഡിയോ മാഗസിൻസ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഹൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ അത്രയും കാശുള്ളത
പക്ഷേ ബോണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ കിടന്ന യു എസ് ട്രഷറി ഈൽഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രഷറി ബിൽ യു എസ് ട്രഷറി ബിൽ താന്നു അതുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് തെഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കരിയറിൻ്റെ പേര് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി പിടിക്കുക ആൻഡ് ഈ രണ്ട് പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സും ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗമുള്ളൂ സോറി ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കയറാം ഈ ഐ ഐ ടി കയറുന്നവരുണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സ് ആവും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നെ ഐ ഐ എമ്മിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമല്ലോ ഈ ഐ ഐ എം കഴിഞ്ഞ് കയറുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലോട്ടാണ് മേജർ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും കയറുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല ഇതിലോട്ടാണ് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസും മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് മെക്കൻസി ബെയിൻ ആൻഡ് കോ ബി സി ജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ടോപ്സ് ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ജെ പി മോർഗൻ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി അതുപോലത്തെ കമ്പനീസ് സോ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ലാക്സ് പാക്കേജ് ആണ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം സിയിൽ യു ജി ബേസ്ഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എസ് ആർ സി സി ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ് എൽ എസ് ആർ സോറി പിന്നെ സ്റ്റീഫൻസ് പോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജസിലും കയറാം ഞാൻ പഠിച്ചത് എസ് ആർ സി സിയിലാണ് ഐ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ഗോട്ട് പ്ലേസ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് പാക്കേജ് എനിക്കത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഞാനൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈക് ഡെലോയിറ്റിലാണ് ഞാൻ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാവ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാക്കേജ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ മോഡറേറ്റ് പാക്കേജ് വേറൊരു സീക്രട്ട് ടിപ്പ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫിനാൻസ് റോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാക്കേജിൽ കയറുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് സി എഫ് എ ലെവൽ വൺ ചാർട്ടേഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി എ പോലത്തെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു സി എഫ് എ ലെവൽ വൺ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് സി വി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിനാൻസ് റോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എക്സ്ട്രീം സി വി ആണ് പക്ഷേ സി വി എന്താ റെസ്യൂമെ റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നറിയോ അറിയില്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സൂൺ വീഡിയോ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അഥവാ വീഡിയോ ഔട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം യു ക്യാൻ റെഫർ ദാറ്റ് സോ ഓവറോൾ ദീസ് ആർ ദി ഫൈവ് കരിയർ ഐ ഫൈൻ വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദർ ആർ അത്ര റിസോഴ്സോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാല്ല ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക കുറേ എത്ര പേര് കയറിയാലും ഒരു സാച്ചുറേറ്റ് ആവാത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് ഈ അഞ്ചാറ് ഫീൽഡിലാണ് സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് സൈസിനും നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഫീസിനും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡൽഹി പോയി പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡി യു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതിൽ കയറുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള കോളേജിൽ കയറുക പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കേരളത്തിൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ എസ് ആർ സി സി പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം എസ് ആർ സി സി പഠിച്ചവരുടെ ഗൈഡൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗൈഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് വാല്യുവബിൾ പോയിൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ തരാം ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി പിടിക്കുക ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഓവറോൾ സമ്മറൈസിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട് ബിസിനസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ അതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വ